Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se fait une petite vidéo un peu particulière puisque je vais me prêter au jeu du Newbie Tag. Et on va également parler à la suite de quoi un petit peu de l'avenir de la chaîne. Allez, c'est parti Allez, on va se prêter. Donc, comme je vous le disais au jeu du Newbie Tag, euh, l'avantage, c'est que vous allez me découvrir un petit peu peut-être différemment au travers de cette vidéo, puisque euh, je ne vais pas être en mode euh, « je raconte les histoires euh... » les yeux froncés, etc. Non, du tout. Donc, euh, je vais commencer déjà par me présenter. Euh, je m'appelle Nebucat. <rire> je vais, on va rester sur le pseudo, parce que pour des raisons professionnelles, je ne peux pas me permettre de vous donner mon prénom. Euh, J'ai une trentaine d'années. Je vis dans le sud de la France euh, avec euh, ma future femme, du coup, euh, qui, euh, c'est grâce à elle, d'ailleurs, que vous avez les sous-titres sur mes vidéos, puisque c'est elle qui s'en charge. Et euh, d'ailleurs, il faut que je me faut que je pense qu'il va falloir que je lui mette une petite correction parce que euh, les deux dernières ne sont toujours pas sous-titrées correctement. Allez, on passe à la première question. Pourquoi as-tu démarré cette chaîne Parce que... Euh, <rire> je l'ai démarré parce que j'avais envie de vous partager un petit peu toutes mes lectures. Euh, je me suis rendu compte dans le, dans le monde de Booktube qu'il n'y avait pas énormément euh, de chaînes traitant de sujets euh, littéraires horrifiques, surnaturels. Euh, uniquement. Euh, et d'ailleurs, c'est le principe de cette chaîne, c'est que ça ne parlera que de ça. Euh, désolé pour les autres. <rire> c'est Soit ça va vous faire sortir un peu de, de votre zone de confort et, et peut-être découvrir des ouvrages intéressants. Et puis, bah, tant mieux pour euh, ceux dont le, le style plaît, puisqu'on va ne traiter que de ça euh, dans cette, euh, bah, sur cette chaîne, en fait. Hein Tout simplement. Voilà. Donc, j'ai voulu la démarrer pour vous présenter vraiment ces ouvrages qui... qui qui m'ont fait plaisir et que, que j'ai envie de vous partager, non de Zeus Pourquoi faudrait une raison en plus Ça va, non <rire> Allez, la suite. Qu'est-ce que tu peux d'apporter d'unique à Booktube euh, Rien. <rire> je, voilà, je, je vais être honnête. Qu'est-ce que je peux apporter d'unique Rien, parce que euh, Booktube, avant même d'être... Euh, euh, ce que c'est, tout simplement, c'est-à-dire des critiques littéraires de personnes un petit peu extérieures au, au domaine de la critique littéraire euh, telle qu'on la connaît. Euh, c'est une communauté, c'est une communauté. Alors pourquoi euh, ça, 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 ça fait bizarre, on peut croire que je suis faux en disant ça, mais absolument pas. Je n'ai pas envie d'être unique, j'ai envie d'être ancré dans cette, communauté, dans cette communauté pardon, de Booktube. J'ai euh, envie de vous partager euh, et de découvrir grâce aux autres. Donc je ne peux pas être unique. La seule chose unique, c'est peut-être le thème que, que, que j'aborde, qui est la, le surnaturel, l'horreur, le gore. Euh, et encore, il y a, a d'autres chaînes qui en parlent, et certainement bien mieux que moi. Mais, euh, en fait, rien d'unique. Juste un booktuber parmi les booktubeurs, en fait. Et euh, voilà, j'ai pas envie d'être unique. Donc la chaîne ne le sera pas non plus. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus à propos de cette chaîne c'est ma chaîne. <rire> c'est ma chaîne, donc forcément, ça m'enthousiasme. Non, l'enthousiasme que j'ai au travers de cette chaîne, c'est... Et attention, euh, je vais être très clair dans ce que je vais dire. Je ne suis pas là à la course aux abonnés. Je ne suis pas à la course au nombre de vues. Même si ça fait énormément plaisir de voir que j'ai des vidéos qui ont atteint plus de 200 vues. Très clairement, j'en suis super ravi. Je suis ravi d'avoir ma petite communauté de 33 abonnés. Merci à, à ma mère à, et à ma sœur qui font partie des 33. Hein, donc, euh, reste 31. Et, mais euh, Non, j'adore, j'adore. Ah, et puis euh, ma femme aussi, du coup, puisque bah, du coup, ça fait 30. Donc, ça fait 30 personnes que je ne connais pas de l'extérieur qui, qui, qui me suivent. Et, et ça me fait super plaisir. Euh, donc, mon enthousiasme, c'est de voir que cette communauté a grandi petit à petit. Euh, certes, très doucement. Et, et ça me convient, en fait. J ai, j ai, ça me convient parce que... Euh, ben parce que le peu d'abonnés que j'ai, j'arrive à entretenir un petit peu de, de, de dialogue avec eux dans les commentaires. J'ai des gens qui sont très, très intéressés par ce que je fais et, et ça me convient. Donc mon enthousiasme, en fait, c'est tout simplement de voir que ce que je produis, ça peut plaire, ça plaît. Et, euh, et voilà, tout simplement, en fait, hein, ce, 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 ben cette sensation de partage intéressante, utile. Voilà, c'est ce qui m'enthousiasme. Pourquoi tu aimes lire euh, Il faut savoir que je n'aime pas lire à la base. <rire> C'est super paradoxal. Euh, je n'aime pas lire à la base. Euh... Alors pourquoi je dis c'est paradoxal Parce que bah déjà je présente une, une chaîne booktube. 
Donc c'est bizarre de se dire, le mec, c'est un booktuber, il, il aime pas lire. Alors j'ai pas dit que je n'aimais plus lire. Je n'ai, je, à l'époque, je n'aimais pas lire. Et c'est encore plus paradoxal parce que vous allez l'apprendre à la fin du Newbie Tag, là, à la fin des 10 petites questions qu'il y a. Je vais vous faire une petite révélation qui... qui... Bah qui, quoi Hein voilà pourquoi je finirai ma phrase après tout. Euh, pourquoi j'aime lire bah, Parce que tout simplement, euh, comme beaucoup, euh, beaucoup le, le font euh, au travers de diverses activités, il y en a qui vont avoir besoin de, d'aller faire du sport, de cuisiner, de jouer aux échecs. Moi j'ai choisi la lecture euh, parce que ça me sort de mon quotidien, ça me sort un petit peu de, de, de pas mal de choses. Euh, dans le domaine professionnel, j'ai, c'est un métier déjà qui n'est pas super facile ce que je fais, donc j'ai besoin de sortir un petit peu de ça. Euh, et euh, j'ai, j'ai subi quelques, quelques bah, euh, hein, on va rentrer dans les confidences, mais quelques emmerdes un peu, euh, un peu familiales, et, euh, et du coup ça m'a permis en fait de, de me retrouver, de me ressourcer, clairement. J'ai, j'ai trouvé de la ressource dans la lecture, et, euh, et franchement, bah, voilà, voilà pourquoi j'aime lire. Non, parce que ça me sort de, ça me sort de, de ce que je vis un peu tous les jours, et ça, ça m'évite de, 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 de me fatiguer physiquement, parce que comme vous pouvez le voir, je suis un gros sportif, euh, je ne suis absolument pas sportif, donc... J'ai pas envie d'aller faire du sport pour me, pour me défouler. Je préfère me défouler intellectuellement et, et découvrir des mondes que, que je connais pas forcément. Voilà. Tout simplement. J'aime la lecture pour m'évader. Hein. Ça, ça fait cliché, mais, euh, mais c'est ça. C'est clairement ça. Quel livre ou quelle série vous a poussé à lire Je remercie ma sœur Christelle, mon aîné de 10 ans, qui m'a fait découvrir les contes interdits. Hein, euh, faites pas ceux qui connaissent pas. Sur ma chaîne, il n'y a que ça pour le moment. Euh... Je, je l'adore, je l'adore. Je l'adore ma frangine parce qu'elle m'a fait découvrir cette série. Euh, je me suis dit, est-ce que je me laisse tenter Est-ce que je me laisse pas bah, Elle est comme tout le monde. J'ai, j'ai, j'ai acheté les 2-3 bouquins de la collection au début pour, pour tester. J'ai testé et, euh, et du coup, maintenant, j'allège régulièrement mon portefeuille. Donc aujourd'hui, j'ai la, la collection complète, sauf les deux qui ne sont pas encore sortis euh, en, en France. Mais, euh, mais du coup, c'est vraiment cette collection qui m'a, qui, qui m'a foutu le nez dedans et qui m'a remis à la lecture à, à 200%, hein, clairement. Il euh, faut savoir que j'ai pas de partenariat avec Ada, si c'est ce que vous pensez, euh, puisque je fais que de présenter ça depuis le début, mais absolument pas en fait, absolument pas, c'est vraiment un engouement pour cette collection que, que j'adore. Voilà, donc ouais, ouais, c'est ça, clairement c'est ça. Après, je dis pas, hein, j'ai, lu, euh, j'ai lu d'autres choses, hein. j'ai lu Le Serre des Anneaux, j'ai, j'ai lu les Harry Potter, les... il y a pas mal de choses que, que, que j'ai lues, hein. j'étais un grand fan de science-fiction et de fantasy, donc je, je, j'ai eu d'autres lectures. Maintenant, est-ce que j'étais aussi emballé dans la lecture qu'à l'heure actuelle Non. Voilà, donc euh, ouais, c'est les, les contes interdits qui m'ont permis de, de me rebooster dans la lecture. Quelle question tu poserais à tes booktubeurs préférés euh, Comment ça va aujourd'hui Ça se passe <rire> non, des, non, franchement, j'ai, j'ai vraiment une question à leur poser. J'ai une question à leur poser, ce serait... Comment vous faites Je jalouse pas. Comme je disais tout à l'heure, c'est une communauté. Donc je jalouse pas. Clairement pas. Par contre, j'en vis. Je... Comment vous faites Putain, c'est... Vous savez, ça me fait penser à ce film-là, euh, à la recherche du bonheur avec Will Smith, où, où il croise cette personne avec euh, cette voiture de luxe, et au lieu de la jalouser, il lui dit, mais comment vous faites Apprenez-moi, je veux faire pareil. Et bien, c'est exactement la même chose. Comment vous faites Vous avez une communauté sensationnelle. Euh, on a déjà euh, énormément de chance euh, chez les booktubeurs, c'est que c'est une communauté où il y a très peu de haters, voire pas. Euh, j'ai pas. J'ai pas mémoire d'avoir vu dans des commentaires ou quoi que ce soit, des... De des trucs cinglants, des, 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 des mecs qui clashaient pour le plaisir, non. Donc déjà, on a cette capacité d'avoir, dans, dans le monde de Booktube, un, une communauté vraiment euh, avenante, prévenante, et amicale, en fait. On a, je, je vois carrément des Booktubers qui arrivent à, à tirer de, de, de réelles amitiés de personnes extérieures à, à leur cercle, et, euh, et je trouve ça merveilleux. À, apprenez-moi à, à, dominer la, à dominer mon monde, enfin, mon monde personnel, apprenez-moi à à pouvoir partager à toujours plus de personnes. À... Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce que ça Comment vous faites Est-ce que c'est votre personnalité Est-ce que c'est votre décor Est-ce que c'est vos qualités de vidéo J'en sais rien. Apprenez-moi. J'ai, j'ai envie. J'ai envie de dominer ma personnalité. J'ai envie de, d'exploser et de partager à tout le monde en fait euh, ma chaîne et, et ce que je produis et, et même ma personnalité. Vous avez vu Je suis pas un mec super enjoué en soi. Euh, je rigole. Je, mais bon, je présente une chaîne un, un petit peu sombre et c'est pas. C'est mon monde, je ne suis, suis pas le mec avec qui vous allez vous marrer le plus souvent, mais apprenez-moi à, à apprécier toujours plus, à, à partager, voilà, tout simplement. J'ai, comment vous faites de, Apprenez-moi à, à avoir une communauté au, aussi solide que la vôtre et, et qui... Ouais, voilà, ça, ce sera un véritable plaisir. Comment vous faites 
Quels sont les défis les plus difficiles ou insurmontables lors du début d'une chaîne Je n'ai pas de choses difficiles ou insurmontables sur la création de ma chaîne. Parce que comme je vous le disais, je ne suis pas à la course à l'abonné. Je ne suis pas à la course au nombre de vues, même si ça fait toujours plaisir de voir que j'ai des vidéos qui ont dépassé 200 vues, que j'ai 33 abonnés qui, qui me soutiennent. C'est... Je pensais même pas en arriver là, sincèrement. Donc, le plus difficile pour moi, ça a été de montrer face caméra. Euh, je ne m'aime pas. Physiquement, je ne m'aime pas. Donc, euh, ça a été difficile pour moi de me montrer au monde. Et en fin de compte, bah, encore une fois, cette communauté Booktube est très avenante. Et ça m'a permis de faire ce petit déblocage. C'est peut-être la chose la plus difficile que j'ai eue, en fait, réellement. C'est de, de me montrer face caméra et de me dire, bah, quand je clique sur « Uploader la vidéo euh, », qu'est-ce que ça produit en moi bah, Ça produit que je stresse. Clairement, je stresse. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur, sur l'une de mes premières vidéos, par exemple Peter Pong, je suis clairement pas à l'aise et pourtant je, je cut au maximum, mais je suis clairement pas à l'aise. Et même là, en vous faisant ce, ce, cette vidéo-là, je suis pas super à l'aise. Donc, bah, en soi, le plus difficile pour moi, c'est de me montrer face caméra, tout simplement. Quand as-tu commencé à lire Alors, c'est là qu'on va arriver sur le truc super paradoxal. Il faut savoir que j'ai commencé à lire tard. Tard. Euh, à l'école j'avais horreur qu'on m'impose des livres. Donc, grâce au collège, j'ai découvert Harry Potter. <rire> enfin, je l'ai découvert. <rire> euh, C'est faux. Madame de Ville d'Avray, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, moi je me souviens de vous, euh, vous m'aviez imposé Harry Potter à l'école des sorciers. Parce que vous me l'avez imposé, j'ai décidé de ne pas le lire. J'ai fait le contrôle, je confondais le soifle avec le souffle, je ne savais pas combien de points rapporter le vif d'or, et je savais encore moins qui était Hermione Granger. Bah ouais, tout ça je savais pas parce que j'avais pas lu le livre, et en plus vous me l'avez mis à l'envers parce que le film est sorti une semaine après, j'aurais pu aller le voir et cartonner au contrôle. <rire> C'est horrible ce que je dis, mais j'aimais pas lire. Et puis, euh, bah du coup, toute ma scolarité, je l'ai faite sans lire, parce que je n'aimais pas ça. Et euh, j'avais un projet professionnel qui était de devenir sapeur-pompier. Rêve que j'ai réalisé. Mais pour ça, il me fallait un CAP. Donc, euh, ma maman, très avenante, s'est dit, on va aller au salon euh, de l'alternance. Nous sommes donc allés au salon de l'alternance. Et euh, moi, j'étais parti sur de la mécanique, du machin, bref, il me fallait un truc euh, un petit peu manuel. Quoi. Et il euh, n'y bah, avait plus de place nulle part. Et puis, euh, et puis bah, vous savez, j'étais ce genre euh, d'ado euh, un petit peu euh, chiant. <rire> très chiant. Et il euh, et y avait un petit stand où il n'y avait personne. Et euh, c'était le stand de l'INFL, de l'Institut National de la Formation des Libraires de Montreuil. Prenez une dizaine de personnes. Je me suis dit, euh, le mec, euh, il a jamais lu. Euh, il... Qu'est-ce qu'il va aller foutre là-dedans Bref, euh, poussé un peu au cul, je, suis allé, euh, je me suis inscrit à l'INFL, j'ai été retenu. Et donc, j'ai fait, euh, fait deux ans d'alternance à, à l'Institut National de la Formation des Libraires. Et là, vous savez quoi On ne vous impose pas de lecture. Mais on vous donne le goût. Le goût et l'envie. Donc là, j'ai pu découvrir, en fin de compte, tout ce que c'était que le monde de la librairie. J'ai pu découvrir ce que c'était que d'apprécier une lecture. J'ai découvert ce que c'était que de partager avec mes camarades. Euh, big up à toi, Armand, si tu vois cette vidéo. Euh, j'ai pu apprendre à, à partager, à écouter, à tendre une oreille. Alors, ce qui est fantastique, c'est qu'en plus de quoi, euh, petit aparté, mais l'INFL, c'est pas, pas que de la librairie. C'est les métiers de la librairie. Donc, vous avez aussi également la papeterie et la presse. Et euh, on ne vous apprend pas à vendre un stylo. On vous apprend comment est fabriqué un stylo, pourquoi il est fabriqué comme ça, quel est le type d'encre, etc. C'est super intéressant. Fin de la parenthèse. Euh, mais l'INFL m'a appris à, à aimer la lecture. Vraiment. Vraiment. J'ai appris, appris à aimer alors qu'on ne m'imposait aucune lecture. Et là, j'ai découvert mon premier livre favori de l'époque qui était des, des Fleurs pour Algernon. C'était magnifique. Ils ont d'ailleurs fait une. Euh, ils en ont fait un film français qui est, qui est super bien refait puisque ça reprend exactement le bouquin. Mais, euh, mais vraiment, j'ai ai, ai aimé lire. J'ai appris à lire réellement à l'INFL quand j'avais 15 ans et demi. Suite à ça, je suis devenu sapeur-pompier. Rien à voir <rire> Allez, la suite. Où lis-tu Eh ben, euh, alors là, faut pas que mon employeur me voie. En fait, je lis beaucoup au boulot. <rire> euh, je vous le disais précédemment, euh, je peux pas vous donner mon prénom pour, pour des raisons qui sont liées à mon métier. Et vous vous doutez bien que si j'étais encore sapeur-pompier, il euh, n'y a rien qui contre-indiquerait le fait que je vous donne mon prénom. Donc je, je, je travaille à, ailleurs. Euh, et je lis pas mal. 
80% de mon temps c'est au boulot parce que mon boulot me permet d'avoir de sacrés temps morts et comme l'INFL m'a appris un petit peu à lire en diagonale etc je vous dis pas que je suis un lecteur champion du monde de lecture mais je lis très rapidement donc du coup je peux me permettre de, de manquiller quelques chapitres au boulot et, euh, et en général ça se passe plutôt bien et je retiens très bien ce que je lis malgré tout euh, le reste du temps je vais dire chez moi tout simplement, dans mon canapé, ou euh, un peu avant d'aller me coucher, hormis avec, euh, tiens, euh, d'ailleurs, il va bientôt sortir, euh, Pinocchio, euh, des contes interdits, euh, j'ai pas pu le décrocher, c'est-à-dire que j'ai commencé au boulot, je suis rentré à la maison, j'ai lu, euh, j'ai fini de le lire à 4h du matin, je me suis relevé à 5h pour aller bosser. Voilà <rire> Mais euh, ouais, surtout au boulot et, et dans mon canapé, hein, tout simplement. Quel genre de... <rire> Quel genre de livre j'aime lire Je sais pas. Honnêtement, uniquement l'horreur, le gore, le thriller, et encore, faut qu'il soit très malsain, euh, le surnaturel. C'est vraiment euh, les seules lectures qui, euh, auxquelles j'accroche le plus. Je lis un petit peu de fantasy, de fantastique et de, de SF. Pas c'est ça, euh, rien d'autre. Pas de roman, pas d'autobiographie. Euh... La seule autobiographie que j'ai lue dans ma vie, ça s'appelait « L'enfant derrière la porte ». J'ai lu ça, je devais avoir euh, 8 ans, ça traînait au fin fond de la bibliothèque de ma mère et j'avais lu ça. C'était un ouvrage fort intéressant, ça parlait d'un gamin qui, qui, qui était malmené, maltraité par ses parents, accroché au, au radiateur de la salle de bain, enfin, c'était assez poignant. Je ne sais pas pourquoi j'ai lu ça à cette époque-là et ça m'a marqué, parce que j'étais un, un gamin, alors du coup, euh, peut-être que je ne comprenais pas tout ce que je disais. Mais en tout cas, euh, j'en lis plus, à l'heure actuelle, j'en lis plus. Donc, uniquement de la littérature horrifique surnaturel, du gore, du thriller malsain et un petit peu de fantasy fantastique avec de l'ASF. Voilà, ça c'est mes, mes domaines de prédilection. Mais sur cette chaîne, par contre, on ne parlera pas de SF et de fantasy. Parce que j'ai pas envie. <rire> enfin voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la chaîne dans les, dans les commentaires et puis on reparlera de tout ça. En attendant, prenez soin de vous. Ciao